سلام این آخرین قسمت سفر من در سریلانکا است در این قسمت میرم به شمال این کشور جایی که علا رقم طبیعت زیباش اصلا توریستی نیست شاید یه دلیلش وجود گروهی تروریستیه که تا همین ده سال پیشم فعال بودن ببرهای تامیل گروه چریکی ببرهای تامیل در سال 1976 اعلام موجودیت کردند و هدفشون تشکیل حکومت مستقل تامیل در شمال و شرق سریلانکا بود این گروه از همون ابتدا روی کرد خشونت آمیزی داشت و در طول دوره حیاتش مسئول بومگذاری ها و حملات تروریستی زیادی بود از جمله قتل راجیب گاندی نخست وزیر هند که به وسیله یه بومگذار انتحاری از همین گروه در ایالت تامیل نادوی هند اتفاق افتاد منابع مالی و ابرهای تامیل از سرقت بانک و قاچاق مواد مخدر تامین می شد و همینطور کمک مالی ادده ای از تامیل ها که در خارج از مردها زندگی می کردند. تعداد قربانیان ببرهای تامیل در جنگ داخلی حدود 80 هزار نفر برابرد شده. نهایتا در سال 2009 دولت مرکزی موفق به کشتن اعضای رده بالای این گروه و انهدام اون میشه. اینجا جفناست، شمالی ترین شهر فریلانکا که مدت زیادی هم در اشغال ببرهای تامیل بود. قبل از هر چیز سری میزنم به بازار محلی شهر که انواع و اقسام سبزیجات و میوه های گرمسیری و عجیب توش فروخته میشه. از جمله انواع مختلف موز در سریلانکا 29 مدل موز مختلف وجود داره. از جمله آمبول که کوچیک، زرد رنگ و خیلی شیرینه، قیمتش هم نسبتا اردونه. موز سبز که در تهیه غذا استفاده میشه یا ازش چیپس درست میکنن موز قرمز که خیلی مغذیه ویتامین سی بسیار بالایی داره و قیمتش هم نسبتا گرونتره از جاذبه های شهر جفنا قلعه ایه که در اوایل قرن 17 هم بعد از اشغال سریلانکا به وسیله پرتغالی ها ساخته شد از اونجایی که پرتغالی ها دریانوردای ماهری بودند از موقعیت استراتژیک سریلانکا در اقیانوس هند استفاده کردند و چند قلعه در قسمت‌های مختلف این کشور ساختند که یکیش هم همین قلعه جفناست. در اواسط قرن 17 مهاجمان هلندی این قلعه را اشغال کردند تا اینکه بعد از 150 سال با ورود بریتانیایی‌ها به سریلانکا این قلعه هم به اشغال مستعمرین بریتانیایی در اومد. تاریخ پرفراز و نشیب قلعه جفنا به همینجا ختم نمیشه. زمانی که ببرهای تامیل قدرت داشتن از این قلعه به عنوان مرکز فرماندهی استفاده می کردن و قسمتهای زیادی از این قلعه تاریخی در اون زمان به ام تخریب شد هنوز هم در محوطه این قلعه و در فاصله چند متری از توریست ها تابلوهایی وجود دارند که احتمال وجود مین رو هشدار می دن. قلعه جفنا پلنی پنج ای داره و در اطراف باروهای اون یک خندق کنده شده. عملیات بازسازی این قلعه تاریخی به وسیله یک بنیاد هلندی در حال انجامه. شمالی ترین قسمت فریلانکا که شهر جفنا هم در اون قرار گرفته در واقع نوار باریکیه که از یک قسمت خیلی کوچیک به خشکی متصل میشه و بیشتر شبیه به یک جزیره است. مزاره برنج که در امتداد اقیانوس قرار دارند، مناظر منحصر به فردی ایجاد کردند. در واقع اینجا پتانسیل خیلی بالایی برای گردشگری داره که متاسفانه یا خوشبختانه هنوز کشف نشده. اکثر ساکنان شمال سریلانکا اقلیت تامیل این کشور هستند. این اقلیت که 11 درصد جمعیت سریلانکا را تشکیل میدن، با تامیل هایی که به وسیله مستعمرین انگلیسی از جنوب هند برای کار در مداره چای به سریلانکا وارد شدن فرق میکنند. تامیل های سریلانکا از قرن دوم پیش از میلاد در این جزیره زندگی میکردند. این جمله تو اتوبوس توجه هم به خودش جلب کرد. هویت ما سریلانکاییه و تنوع ما قدرت ماست. بعد از اعلام استقلال سریلانکا در 1948 تنش های بین اقلیت تامیل و حکومت مرکزی شروع شد که باعث به وجود آمدن گروه های استقلال طلب مثل ببرای تامیل و نهایتا جنگ داخلی شد. 
اکثر جمعیت تامیل سریلانکا هندو هستند و 20 درصدشون بعد از تسلط مستعمرین پرتغالی به مسیحیت کاتولیک تغییر مذهب دادند. تقریبا یک هفته به ژانویه مونده بود که من شمال سریلانکا بودم. داشتم توی یه روستا پیاده روی میکردم. این پدر روحانی منو دید و ازم پرس که از مقدمات جشنی که به مناسبت سال نو میلادی و تولد عیسی مسیح قرار بود برگزار بشه دیدن کنم و همین دور از کلیسای جامعه این روستا اینم از گروه موسیقی که مشغول آماده کردن سرود سال نو بودن یکی از دلایل اومدنم به شبه جزیره جفنا دیدن آخرین خورشید گرفتگی سال 2019 بود که در 26 دسامبر اتفاق می افتاد. برای دیدن خورشید گرفتگی این لوکیشن رو انتخاب کردم. یه معبد هندو. یادتون نره که موقع بازی در معابد هندو و همینطور بودیش. حتما باید پاهاتون رو بکشونید و کفشتون رو در بیارید. خورشید گرفتگی تقریبا از ساعت 9 شروع شد و در ساعت 11 به اوج خودش رسید. با اینکه این خورشید گرفتگی کامل بود، چون که خورشید گرفتگی حلقوی بود، حتی در زمان اوجش آسمون روشن روشن بود. رسانه های سریلانکا هم اطلاع رسانی چندانی درباره خورشید گرفتگی نکرده بودند. چند نفری که اومده بودن معبد عینک منو گرفتن و شروع کردن به رفتن خورشید گرفتگی. یادتون باشه که هرگز بدون اینک مخصوص به خورشید گرفتگی نگاه نکنید حتی اگر جزئی باشه این مسیر من در طول یک ماه سفرم در سریلانکا است که میتونید جزئیات هر قسمت رو در ویدیوهای قبلی سفرنامه سریلانکا مشاهده کنید در این یک ماه 1700 کیلومتر طی کردم بعد از سریلانکا مسیرم رو به سمت جنوب ادامه دادم کشور زیبای مالدیو جایی که عموماً به عنوان مقصدی لوکس شناخته میشه. مالدیو به خاطر داشتن اقیانوس لاجوردی، سواحل زیبا و درختان نارگیل تقریبا در تمام طول سال توریست داره. اگرچه همه توریستایی که به مالدیو میان به ریزورت ها و هتل های گرون قیمت نمیرن، ولی مالدیو به نسبت اینکه در جنوب آسیا قرار گرفته، کشور گرونی محسوب میشه. تنها صنعت این کشور توریسمه و تولیداتش محدود میشن به ماهی تون و البته نارگیل. البته مالدیو روی دیگه ای هم داره که برای دیدن اون باید در سفرنامه مالدیو با من همراه بشید. ممنون که با من همراه بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفا لایک و سابسکرایب کرده و به دوستانتون معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی خدا حافظ.